Саша, ну что, новости-то есть? Вань, ну конечно, неделя прошла. Как без новостей-то? Вон, сколько накопилось. Тем более, этот, Новый год. Новый На год. Да? А я зата придет еще. А я за ата. Кстати, спасибо большое нашим друзьям за то, что подсказали, как будет Дед Мороз по-казахски. А, поэтому, как, начнем на казахском? Попробуем. Ладно, давай я. Волнительно, да? Да. Салемец из Бе, до стар. Калайсен. Калайсен, да. Да. А как там еще? Где вы? Кайдасен. А, вот. Кайдасен. Кайдасен, да. Наверное, так. Друзья, мы изучаем казахский язык, у нас уже было 4 урока, пока что не судите строго, но вот вы сейчас наверное, видите на экране фрагмент одного из наших уроков, у нас прекрасная преподавательница, ее зовут Бибигуль, и, кстати, она сказала, что она может и всех желающих также обучить казахскому языку, поэтому ее контакты вы найдете в описании к этому видео, если вдруг вы захотите в таком же формате или, может быть, как-то еще по-другому изучать казахский язык, то можете с связаться и она обещала всем помочь а еще она сказала что мы делаем успехи это она Саша, сказала чтобы ты не расстраивался в прошлой передаче мы в прошлой беседе мы с тобой обсуждали помнишь вот алга алга кстати правильно алга да угу. но нам сказали что алга можно алга можно алга но это нам вот с чего же это все началось? И я начал вспоминать и вспомнил, что началось же это, наверное, с того, что в каждой передаче, вот мы раньше говорили всегда, Алга Димаш в конце. Слушай, может быть, вот Алга слово стало таким лозунгом всех, всех, кто заходит к нам на канал Алга Петербург, потому что ты их вот так вот научил. Может быть, ты сам уже учитель казахского языка? А вот и к чему. Надо вот будет спросить у Бибигуль, как будет учитель по-казахски. Учитель года. Да, учитель года Сыркабай. Я очень рад, что хотя бы одному слову казахскому я научил большое количество людей по всему миру. Да. Ну что, кто начнет наши, наши сегодняшние новости? Ну, начинай. А ты мою новость взял, да? Ну, начинай тогда ты ее рассказывай. Я как раз хотел рассказать про Казалардинку штукатурщицу, которая поразила своим прекрасным голосом. с ее вот пением опубликовал певец Акен Магазиев, друг Димаши, кстати. Uh -huh. И вот он написал, знакомьтесь, это Дана Серегбай, 94 -го года рождения из Казалардинской области. У нее нет музыкального образования, зато Аллах подарил ей красивый голос. Сейчас она подрабатывает в Алмате, делая ремонт в квартирах. Ваня, да, видео это фантастическое видео, где она вот во время работы, она штукатурила стену и исполнила песню My Heart Will Go On. И это видео буквально разлетелось по сети, насколько красиво она исполняла эту песню. Сейчас, я знаю, она уже практически суперзвезда в Казахстане, потому что ее приглашают на всевозможные шоу. Я знаю, даже ей сделали предложение выступить в Азия Got Talent. И ей уже позвонили, сказали, что она прошла отбор. А еще я узнал, что в новогоднюю ночь эта милая девушка будет петь на сцене вместе со звездами 31 декабря. Вот так Ничего вот себе. за три, буквально 3-4 дня из видео соцсетей ты превращаешься в настоящую суперзвезду. Саш, по секрету тебе скажу, там не 3-4 дня, дело в том, что Дана, она профессиональная певица. А, и да. она да, достаточно много выступала. Она певица, которая выступает вот, в ресторанах, кафе, на тоях. И вот... Я знаю, что Григорий Лепс начинал с этого же. Да много кто с этого начинал. 
Даже, даже оперная дива Зарина Алтенбаева тоже начинала свою карьеру. И вот, видишь, судьба же все равно, да, помогает человеку найти его предназначение, Призвание, да. найти его путь. Она училась в университете имени Коркыта Ата по специальности высшее музыкальное образование. А ты, думал, ты думал просто, что катурщик, что катурщица взяла, так и запила. Нет. Во-первых, она училась, значит, но в связи с семейным положением бросила учебу после третьего курса. Почему же она стала штукатурщицей? Дело в том, что когда началась пандемия, ну, у всех с работой начались проблемы. Рестораны все закрылись. Да, тем более у ресторанного бизнеса. И, соответственно, у нее стало меньше работы. И для того, чтобы вот, зарабатывать деньги, для того, чтобы выживать, она пошла и устроилась штукатурщицей. Вот. Но все равно, видишь, музыка ее не отпустила. Давай тогда, пользуясь случаем, в преддверии Нового года пожелаем э, Дане Серегбай, чтобы все ее мечты вот в новом 2022 году о большой сцене исполнились и воплотились. Ну, раз ты э, заговорил про э, талантливую девушку, я хочу тебе э, рассказать про талантливого парня. Вот, Ваня, у тебя была когда-нибудь э, возможность или желание измерить свой IQ? Конечно, очень интересно. Больше 10 или меньше? Ну вот я тебе скажу, что очень фантастическая новость пришла. Дело в том, что интеллект казахстанца из Октау превысил показатели, и он оказался выше, чем у 99% жителей Земли. Представляешь, какой кладец а, в Казахстане талантов. И вот а, суть предельно проста. А, в 23 года а, уроженец Октау Алдияр Семидьяров, Семидьяров даже звучит, как помнишь, семь пядей во лбу. Вот Семидьяров, это вот, наверное, об этом, стал членом Международной ассоциации Менса. Это ассоциация, которая объединяет людей со всего мира с самым высоким коэффициентом интеллекта. То есть он прошел тест на IQ, на IQ, формат был простой, 45 вопросов, на выполнение давалось всего лишь 20 минут. И спустя неделю он получил письмо от вот этой организации Менса, где ему сообщили о принятии в организацию и о том, что его коэффициент интеллекта превосходит 135 по шкале Векслера. Это показатель коэффициента, чем у 99% жителей планеты. Слушай, он такой умный, что даже я не знаю, что про него можно сказать. А он сам видимо, про себя видимо, сказал. Видимо, я вот из 99% жителей Земли. Ну вот он сам про себя сказал, что моим мотиватором является выражение «Твоя жизнь сейчас – это результат того, что ты делал год назад. Твоя жизнь через год будет результатом того, что ты делаешь сейчас. Действуй, соответственно, работай на свое будущее и верь в себя. Поэтому не теряйте время». Кстати, еще из будущего, Саша, хочу поговорить с тобой про детское Евровидение. Ой, прекрасная тема. Дело в том, что в этом году детское Евровидение пройдет в Париже 19 декабря. Будет очень интересно следить за тем, как там будут выступать молодые люди из самых разных стран. От России поедет прекрасная девочка Таня. И ты, наверное, ее помнишь, мы потому что как-то рассказывали про нее. Это время для нас. Живи. Да, Вань, знаю, это та Татьяна Меженцева, которая с Дембриалом Оржаком в 2019 году уже выступала в дуэте на Евровидении. Да, именно, именно так, совершенно верно. Кстати, в 2019 году помнишь, кто еще выступал на Евровидении? Киржан Максим. Наш друг Киржан Максим, он, кстати, приходил на отборочные, отборочные части детского Евровидения в Казахстане. И э, там давал советы, и есть даже ролики, он там такой как крутой. Как профессионал уже. Ну, он уже Агашка, он же уже, он же уже был на Евровидении, тем более занял второе место. Я думаю, что его опыт поможет и э, представителям Казахстана. Э, прекрасные молодые э, Бекнур и Алинур поедут представлять э, с чудесной песней. Э, они сейчас уже в Париже, на карантине. Э, про них, кстати, мы будем вам, друзья, немного рассказывать. Э, кстати, почему про них, а не про Таню Меженцеву? Потому что мы будем, конечно, болеть за наших, за Россию, но голосовать за них мы не сможем. А, друзья, вы же все интересуетесь Казахстаном так же, как и мы, поэтому мы вам будем рассказывать про прекрасный дуэт, невероятные парни. Классная песня, я уже всех посмотрел, вот всех, кто там есть, и думаю, что они 
они должны достойно выступить. Ну, Вань, раз мы за международную дружбу и общение, тогда я обращаюсь к казахстанским блогерам, пусть они в свою очередь освещают выступление нашей Татьяны Меженцевой, чтобы это вот такой был прям переклич, и все были в курсе событий. А это, кстати, вполне такое может быть, потому что ну, уже сейчас вот, я заметил, что границы между странами практически не чувствуются. И вот уже общение между самыми разными людьми, оно никак не ограничивается. Дело в том, что я вот играю иногда в шахматы, вот, увлекаясь, увлекаясь шахматами. И там бывает, что попадаешь на там, другие какие-то страны. Со всего мира люди вот тебе встречаются и там тебе пишут «О, привет!» там, я из Индии, там, а ты пишешь, о, привет, из России, как у вас там? Да, нормально все, как у вас? В общем, и а, есть вот интересно, кстати, а, почему я об этом вспомнил. А, интересная есть новость. А, Женсая Абдумалик, она играла а, с арабским шахматистом. Он, кстати, тоже, по-моему, самый молодой гроссмейстер, но у него вот такая борода. И вот Женсая с ним играла, и по сети разлетелась фотография, которую сейчас, друзья, вы увидите на экране, фотография с хищным взглядом. Вот, пытался как-то, хоть как-то повоздействовать на Женсою, но ничего не вышло, она свела партию ничей. Вот, очень интересно следить вот за такими баталиями, когда юная, совершенно такая хрупкая девушка, бородатых, бородатых мужиков, бородатых, да? бородатых гроссмейстеров кладет на лопатки, это, конечно, что-то невероятное. Вань, ну ты такую прям серьезную тему затронула. Я вот хочу э, немного рассказать о приятных моментах. Ты наверняка знаешь э, популярный мультсериал, который называется «Рики Морти». И вот совсем недавно персонажи этого мультфильма заговорили на казахском языке, Вань. Они, mm -hmm. видимо, взялись с нас пример и решили тоже выучить казахский. И вот на, на кинопоиске вышел первый сезон э, мультипликационного сериала «Рики Морти» с казахской озвучкой. Ой, ты не мотай! Ты не сири! Ёпта! Ты не сири! Ты не мотай! Ну, я как понял, это мультики для взрослых, да? Это комедийный научный мультик. Это комедийный научно-фантастический анимационный сериал. У него очень высокий рейтинг вообще. Вот у меня много знакомых, которые обожают смотреть эти мультики. Разумеется, это мультики прежде всего для взрослых. Вот, но я думаю, как раз для людей, которые увлекаются тематикой науки, вот ему это будет в самый раз. И, друзья, вы же знаете, наверное, для вас не секрет, то, что мы делаем субтитры, стараемся делать субтитры на 20, там и более языках. Ну, которые понимаем только, конечно. Да, когда-то, ну, чаще всего мы делаем на основных языках, это английский, испанский, русский, казахский. Казахский, португальский добавляем, стараемся добавлять обязательно китайский. АСТ нам написал, АСТ-1. Мне очень нравятся ваши фильмы, ребята. Я смотрю по несколько раз, пересматриваю, как советское кино. А еще я заметил, что вы все подписываете, что вы все подписываете на английском, хотя фильмы на русском языке. Это чтобы американцы могли тоже смотреть. И тут, надо сказать, у нас в аудитории порядка 20 стран. И, ну, это те страны активные. активные, да. Вообще смотрят порядка 100, 100 стран. Иногда я узнаю эти страны по нашей аналитике. И так как многие из наших гостей, они международные, и для, именно для этой аудитории мы делаем подписи на английском языке. Для тех, кто не понимает, в каждом из наших фильмов есть русские субтитры, есть субтитры на казахском языке, которые можно включить, и если вы не понимаете английские подписи, то можно будет понять, что же там написано. Дорогой АСТ, это не только для американцев, это, для, наверное, для всего мира, кто приходит на наш канал для того, чтобы познакомиться с интересными людьми, посмотреть интересные передачи и, и, что? и шикарные новости от Александра Конечно. Карельского. Кто не хочет узнать о том, что Казахский государственный симфонический оркестр выступит с Андреем Бачели на Экспо в Дубае? Ничего себе. Уже выступил? Да. И я даже покажу небольшой фрагмент, чтобы вы увидели, как это было. Слушай, а нам Андрея Бачели этот, авторские права не заявят и нам а не, я, забл не заблокируют. А я поставлю фрагмент, где ты поешь с группой Мэтса вместо Андрея Бачели. Да, кстати, друзья, на нашем канале недавно вышло несколько интересных фильмов. Вы, если их еще не посмотрели, обязательно посмотрите, потому что это классная передача, такие большие серьезные работы, на которые ушло очень много времени.
И нам будет приятно, если вы оцените нашу работу в комментариях. Как вы очень часто это делаете? Джаквис пишет. Hello to you, Alga Peterburg. Please, can you help me? I would like to know how many musical instruments uh, Dimash can play. На скольких инструментах может играть Димаш? Это и передает еще my best wishes and greetings from Canada. Он пишет. Я знаю, что пианино, дамбра, барабаны, гитара, синтезатор, ксилофон. Да, абсолютно да. верно. Может быть, еще даже на чем-то, о, чем, о чем мы даже не подозреваем. Я думаю, что Димаш на любом инструменте может. Смотри, если добавить туда кобыс. А, кстати, я видел фотографию, где он с кобысом. Бас, бас-гитара. Потом а, я видел еще, как Димаш играет на домбре, когда другой человек и, а, зажимает лады. Это дуэт домбра называется. Слушай, мне кажется, нет такого инструмента, который... Не которым, поддался бы Димашу. Да, с которым, о котором Димаш не знает и на котором Димаш не занимался. Тем более, что а, он же должен а, представлять в голове, он как а, а, дирижер, он же дирижер, он должен... Дирижер, мультиинструменталист, да. полиглот да. и красавчик. И вокалист, да. Лучший вокалист мира. Он же должен как дирижер представлять каждый инструмент. Соответственно, mm -hmm. я думаю, что он, вот если взять, посадить целый оркестр, да ему даже, наверное, не надо сажать. Он, наверное, как шахматист. Mm -hmm. Вот шахматисты, знаешь, как играют? Они в голове, в голове да. играют, запоминают все ходы. А вот Димаш, мне кажется, каждый любой инструмент может представить все в голове, как он звучит, как он играет. Поэтому, дорогой, дорогой Джек Уис, Димаш может играть на всех инструментах. Ладно, Саш, давай тогда о погоде. Все-таки в нашей передаче, наверное, должна быть тоже рубрикой чуть-чуть, где вот мы рассказываем про погоду. Давай, расскажи про нашу зимушку, зиму. У нас, конечно, нету девушки-красавицы, вот, а, но, 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 придется, но придется, придется мне рассказать, а вы представить. В общем, в Петербурге, помнишь, мы говорили о том, что рекорд побит 128-летней давности? По минусовой температуре. А, да, но казахи... Как всегда, вот... Вскакали. Вскакали. У них четыре рекорда. Ух ты. Сразу четыре температурных рекорда установлены в ноябре в Казахстане. Там разные есть рекорды, в общем, там температуры. Там и плюсовой, представляешь, да, рекорд. То есть там днем, например, было 9 градусов, а ночью минус 26. Ну, то есть там в промежутке буквально несколько дней. И вот эти вот все рекорды... Вовремя мы уехали, Вань. Рекорды, конечно, поражают, но что-то с миром происходит. А самое интересное то, что вот рекорд у нас был, потом в Казахстане еще четыре рекорда было. Все вот это вот сейчас происходит. Но самое интересное, что климат так меняется, что у нас в Петербурге из-за холодов было северное сияние. Ну, я не знаю, из-за холодов это или... Из-за Иманбека на атомной электростанции? Или из-за того, что Даймон Бек в Ленинградской области побывал. Ну, в общем, у нас было зафиксировано северное сияние. Наверное, сейчас вы увидите несколько фотографий, вот, если они просочились уже в сеть. Ну, в общем, это, конечно, что-то удивительное. Фотографии из Норильска. Ну, Вань, раз ты заговорил про рекорды, давай поговорим про рекорды молодежи. Популярный рэпер-исполнитель среди молодежи Моргенштерн выпустил новый клип и собрал полтора миллиона просмотров за первый час. Молодец. Как тебе такой рекорд? Куда, куда Вань смотрит наша молодежь? Вот. Саш, помнишь, ты рассказывал про новость, что вот 99%, что есть человек, который умнее 99% жителей Земли. Все-таки, да, там еще надо действительно отделить отдельную категорию. Вот. Но что поделать? Если такая музыка пользуется популярностью, это говорит о том, что она кому-то нужна. Скучаем по своим тачкам и ювелирке. Разная музыка же бывает. Вот в молодости я помню, что были всякие, всякие разные интересные группы. И, например, вот моим родителям не нравилось то, что я слушаю. Догадываюсь, и, почему. Поэтому, наверное, логично. Поэтому, наверное, логично, что вот тем, кто старше, вот может не нравиться музыка Моргенштерна, да? А молодежь наоборот, она нравится. И вот полтора миллиона просмотров за первые часы. 
Поэтому, обращаясь к нашей аудитории, я надеюсь, что нас смотрит и молодежь, и взрослое поколение. Молодежь, смело отправляйтесь на канал Моргенштерна, добавляйте ему просмотров. А все остальные, пожалуйста, на Billboard Hot Trending Songs. Давайте еще добавим Димашу несколько голосов, чтобы поднять а, композицию Fly Away на высокие строчки Billboard. Кстати, есть обновление на билборде. Ну-ка, ну-ка. Но мы о нем еще не знаем, потому что... А это секретная потому информация. Что... Потому что сегодня мы записываем передачу в пятницу, а результаты появляются в субботу. Но я давай, знаешь что, предскажу. Я потому что пообщался немножко с девушками из Phoenix Twitter Tears. Они опять что-то готовят. Они опять что-то готовят. И песня Stranger <гас> должна появиться в, чар в чарте Билборд. Ну, в общем, девочки из Phoenix Twitter Dios очень сильно работают, очень активно. И очень сильно разбираются в музыке. Очень сильно разбираются в музыке, очень сильно разбираются в Твиттере. Поэтому и я вот предвижу вопросы тех, кто не знает, как можно поддержать Димаша в Твиттере. В описании будет контакт девчонок из Phoenix Twitter Dears. И там вы сможете узнать, как можно проголосовать комфортной обстановке, в очень приятной компании и сделать полезное, потратив буквально 15-10 минут в день, а иногда даже и меньше. Ну что ж, у меня новости закончились, надеюсь, у тебя тоже. А, у меня нет. Друзья, хотел я вас отпустить на отдых за Друзья, ну, на самом ну, придется деле, потерпеть. У меня, у меня самое интересное. Я снова сегодня лучше подготовился. И расскажу тебе о том, что водитель пожарной части Узкоминогорска стал чемпионом мира по Джек Пек Джек. Про пожарника я услышал, а вот вторую часть можно расшифровать. Значит, Ерзат Сакабанов выступал в весе 57 килограмм. Представляешь, да? Ну, Легкоатлет. Легкоатлет, да. Это очень легкий вес. Еще месяц назад он получил чемпиона Азии и теперь стал чемпионом мира. Он служит в пожарной части в Искаминогорске. И а, Джек, Джек – это один из самых популярных видов спорта, между прочим. Это смесь крэплинга, джу-джитсу, вольной борь борьбы и карате. Еще новостей сождать да? Ладно. Давай. Самое интересное оставили... Курс валют. Ты, ты практически угадал, слушай. Дело в том, что уроженка казахстанца, Казахстана, про которую мы уже рассказывали, Саулия Омарова. Mm -hmm. Саулия Омарова. Все-таки, а, все-таки стала? Она отказалась. Вот. Она отказалась, и президент США Джо Байден принял отказ. Есть версия, что она отказалась не потому, что она побоялась что она не справится. Mm -hmm. вот, а там, э, ну, политика дело тонкое, мы поэтому туда лезть не будем, но, в общем... Просто скажем, что США много потеряли. Да, ну, в общем, вот так вот. Э, вышла вторая часть манги DRS. Да, я хоть первую часть покажу людям, потому что кто-то еще и первую не знает. Друзья, вот так выглядит первая часть манги. Мы ее, кстати, прочитали. Очень действительно там классный сюжет. И я знаю, поклонники Димаша ждали долго вторую часть. И вот, наконец-таки, она появилась. И самое главное, она доступна всем абсолютно бесплатно. Заходите, читайте, наслаждайтесь. И, кстати, Андрей Бурмакин сказал, что ждет еще много сюрпризов. Сюрпризов Андрей Бурмакин – это наш друг, автор манги. Вы, наверное, помните его по нашим выпускам. Он нас выпускам. учил в гольф играть. Мы с ним и в гольф поиграли, и ходили на открытие отеля «Манго», «Димаш Манго» в Санкт-Петербурге, Санкт на Невском 11. В общем, он сказал, что еще много сюрпризов ждет, поэтому не переключайтесь. Есть такая группа Дос Мукасан, mm -hmm. легендарная группа, которая Тара, туша, 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 раньше они были очень популярны, они исполняли э, собственные произведения и народные песни на русском и казахском языках. В 2021 году группе, э, группе будет 55 лет. Слушай, а ей уже 55 лет, сейчас же 2021, да? Вот так. Так вот, в Москве прошла премьера фильма «Дос Мукасан». 
в этом фильме разворачивается история о том, как творчество молодых студентов выросло в легендарную группу. То ли националисты, то ли подражатели Запада. Вот вам результат. Карсалмсдан! Дос Мухасан! Бухчон! Ну что, Саша, я вижу, что у тебя совсем закончились новости. Ну и напоследок я хочу сказать, что наконец-то выйдет прекрасное шоу «Дала Баттл» на телеканале О, «Хабар». дождались. Ну что, друзья, только что закончились съемки второго сезона проекта «Дала Баттл» телеканала «Хабар». И мы присутствовали на съемках этого проекта и хотим поделиться эмоциями и впечатлениями. 20 с 20 по 30 декабря будет показываться шоу «Дала Баттл», Ох, на котором, друзья, мы были и делали оттуда репортажи. Все звезды, все звезды Казахстана мужского пола были там, и поэтому я думаю, что это будет очень интересно посмотреть. Мы видели, как все там происходило изнутри, поэтому я уверен, что шоу получится невероятным. Кто смотрел первую часть «Дала Баттл», наверное, вам еще больше понравится, потому что, как сказал продюсер, Алибек, которому мы тоже брали интервью, он сказал о том, что в этот раз все намного серьезнее, все намного круче, потому что э, более крутые камеры, больше камер, все будет лучше заснято, экшен. Ну и там, конечно, невероятный сюжет, невероятная борьба вот эта вот разворачивается, мы это все наблюдали, и поэтому с большим нетерпением тоже хотим посмотреть. В общем, с 20 по 30 декабря в 21.30 по будним дням и 30 декабря будет сразу два выпуска подряд на телеканале Хабар. Можно будет посмотреть прекрасное вот это вот прекрасное шоу. Вот такой вот новогодний подарок. На этом шоу мы, кстати, познакомились с Межаном там... Рыбаевым, про которого у нас есть фильм на канале. Да, и вы тоже можете его посмотреть, друзья. А мы что сделаем? Мы разместим ссылки, которые появятся в описании к видео. Подсказки. И в описании к видео. Я предлагаю, я предлагаю, я предлагаю сыграть в игру. Кто первый подойдет, зайдет к нам в кадр, тот поделится выигрышем с каналом Алга Петербург. Да, ребята, мы закончили. В общем, что? Тогда бойку, бойку я выиграл сегодня, походу, по новостям. Давай. Все эти как обычно. Ну, вот, ты, Саша, смотри, я тебе скакал. всегда говорил, вот э, бумага и ручка – это лучший, э, лучше любого компьютера. Да, все, выкидываем нафиг. Ну что ж, друзья, мы отправляемся работать для вас дальше, а вы переходите по подсказкам и смотрите фильмы, которые мы сделали специально для вас. Сау, баланес, дар!